ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஷார்ட் ஐஎம்ஆர்டிஓ ஸோ இதில் யூனிட் ஒன் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ளேலிஸ்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே வரும் இதெல்லாம் மத சப்ஜெக்டோட ப்ளேலிஸ்ட்டையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் நம்ம பார்த்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பிளானிங் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங் டைரக்டிங் கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஸோ இதில் வந்து பிளானிங்கை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங்ன்றது வந்து கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்னால இது ரெண்டு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கனைசிங் ஸ்டாஃபிங் அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து டைரக்டிங் கோஆர்டினேட்டிங் கண்ட்ரோலிங் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆர்கனைசிங் ஸோ ஆர்கனைசிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த அதை வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸாக வந்து அந்த ப்ராசஸை பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப சுலபமாக முடியும் நம்ம அந்த அப்ஜெக்டிவ் நம்ம கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவும் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெலிகேட் அத்தாரிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு அத்தாரிட்டி அந்த ஒர்க்கை வந்து ப்ராப்பராக முடிக்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டியை வந்து அங்கே ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ எந்தெந்த யார் யாருக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த இடத்துல நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு எஃபெக்டிவ் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங்கில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெண்டாவது குரூப்பிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கடைசியாக ஸ்டாஃபிங் ஸோ இந்த ஆறு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசிங் ஆர்கனைசேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து டீட்டெயில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த கோலு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்றத முதல்ல நோட்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸாக வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அது எப்படி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்கிட்டையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்குறது தான் ஐடென்டிஃபிகே ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா குரூப்பிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியாக வந்து பிரிச்சுருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து எதை பேஸ் பண்ணிலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராசஸ் லொக்கேஷன் ப்ரொடக்ஷன் கஸ்டமர் சொல்லி இப்படி ஒவ்வொரு விதமாக வந்து அதில் பிரிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நம்ம அதை பிரித்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது அந்த குரூப்பிங் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒருத்தரே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கறது அதை ஒரு குரூப்புக்கு பிரித்து கொடுக்கும்போது அது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து குரூப்பிங்க்கு வந்து பிரித்து கொடுத்தாச்சு இதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இப்போ பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை யாருக்கெல்லாம் அசைன் பண்ணலான்னு போது ஒவ்வொரு அத்தாரிட்டி வந்து அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஸோ அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு பொசிஷனை க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்குன்னு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங்னு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஃபினான்ஷியலுக்குன்னு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் ஸோ ஒரு மற்ற எல்லா ஒர்க்ஸையும் வந்து காமனாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்சனல் மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜர் சொல்லிட்டு இது மாதிரி வந்து மேனேஜர்ஸ் வந்து நம்
ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றையும் வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது இவங்க எப்படி டேக்கிள் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்த இவங்க கற்றுக்கிட்டு இவங்களும் டேக்கிள் பண்ணி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேனல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்குள்ளே இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் சேனல் பெட்டராக நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னும் போது அந்த ச ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக ஆர்கனைசேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு உதவும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃபிங் ஸ்டாஃபிங் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர் பொசிஷன்ஸில் வந்து நம்ம பிரிச்சுருப்போம் அந்த மேனேஜருக்கு கீழே வந்து மேன் பவர் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அந்த மேனேஜர்ஸே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு கீழே கொஞ்சம் மேன் பவர் தேவை வித்தவுட் மேன் பவர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ மேன் பவர் வந்து அங்கே இருந்தே ஆகணும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாஃபிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாஃபிங் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூர்மெண்ட் செலக்ஷன் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ஓரியன்டேஷன் ப்ரொமோஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஸோ இது மாதிரியான சாரி இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து உள்ளே வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் வந்து ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த கம்பெனியில் இது மாதிரியான ஒர்க்ஸ் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஒர்க்ஸுக்காக இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்ம ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதனால் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில் பாலிசி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் குறிப்பிட்ட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் எஃபிஷியன்சி யூனிட்டி ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் பேலன்ஸ் ஃப்ளக்சிபிலிட்டி கண்டினியூட்டி ஸ்கேலார் செயின் ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த எட்டு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி ஆஃப் டிஸ் டைரக்ஷன் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஒரு காமன் அப்ஜெக்டிவ் நோக்கி தான் வந்து எப்பவுமே வந்து மூவ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி மூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி வந்து அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து செஞ்சு அந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சி பதவிக்கு வந்து கொண்டு போக முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு எஃபெக்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த ஒர்க்கில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அதில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணி அங்கே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து இழந்துடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யூனிட்டி ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் தான் வந்து காமனாக அங்கே இருக்கிற எல்லாரோட அப்ஜெக்டிவாகவும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பேலன்ஸ்ன்றது என்னென்ன ஒரு டோட்டல் ஒர்க் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமாக வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கம்மியாக வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் கம்மியாக வேலை செய்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டை அதிகமாக வேலை வேலை இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சோம்னா அந்த ஒர்க் பேலன்ஸ் ஆகும் இது மூலமாக வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர்ன்றது குறையும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம கம்பெனியை வந்து அதிகமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி சாரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சேஞ்சிங் ட்ரெண்டு அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக போகாமல் அவங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் டைமும் அதுக்கான கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒர்க்கை வந்து எப்படி ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்றதையும் அது மாதிரியான ஒரு சில 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 ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்காக அது போகாமல் அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஒர்க்காகவும் வந்து அதை மாற்றி எம்ப்ளாய்க்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ்லாம் வந்து அதில் வச்சு அது ம
இந்த கவுண்ட் எந்த காரணத்தை கொண்டு குறையக்கூடாது குறையாமல் கரெக்டான நம்பர்ஸில் வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் அந்த ஒர்க் வந்து நல்லாவே நடக்கும் ஸோ அங்கே ஒர்க்கர் குறையிறாங்கன்னா உடனே அந்த இடத்த வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை பார்க்கணும் அப்படி பண்ணும்போது தான் அந்த ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து நம்ம கைகளே இருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் லாஸ்ன்றது இல்லாமல் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்